హే గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఏబీ సెట్కి సంబంధించిన లైఫ్ సైన్స్కి సంబంధించిన సెల్ బయాలజీ సంబంధించిన టాపిక్లో ఎలాంటి బిట్స్ అనేవి వస్తాయి ఏ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ వస్తాయి అంటే ఏబీ సెట్ బిట్ యొక్క టఫ్నెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారా లేదా అన్న ఒక చిన్న భయం అయితే ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉంటుంది బికాస్ అందరూ బిట్ బ్యాంక్స్ని పర్చేస్ చేసుకోలేరు అండ్ అలానే అవి నెతుక్కోలేరు బట్ ఈ బిట్స్ కనుక మీరు సాల్వ్ చేయగలిగితే మ్యాక్సిమం మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎపిసెడ్ బిట్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అండ్ అలాగే నేను ఫస్ట్ చెప్తున్నాను డైరెక్ట్ ఇందులోంచే బిట్స్ వస్తాయని నేను చెప్పడం లేదు బట్ బిట్స్ యొక్క టఫ్నెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్డెప్త్గా వస్తాయా అని కొంతమంది అడుగుతారు లేకుంటే బేసిక్స్ చదువుకుంటే చాలా అనుకుంటారు సో ఫస్ట్ మీరైతే ఇప్పటికీ వచ్చి ఎంతో కొంత సిలబస్ అయితే ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేసుకుని ఉంటారు కదా సో జస్ట్ ఈ బిట్స్ని అయితే ట్రై చేయండి ఫస్ట్ మనం బిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూసేద్దాం లేట్ చేయకుండా సెల్ బయాలజీకి అయితే ఎపీ సెట్లో మంచి వెయిటేజ్ కూడా ఉంది సో అందుకే నేను ఫస్ట్ సెల్ బయాలజీ అది తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇచ్చిన సెల్లో సెల్స్లో వెయిట్లో న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు అని అంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి యూకారోటిక్ సెల్ సెకండ్ ఆప్షన్ ప్రోకారోటిక్ సెల్ థర్డ్ ఆప్షన్ బోత్ ఆఫ్ ది అబో అండ్ డి ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ది అబో సో వీటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆన్సర్ బి ప్రోకారోటిక్ సెల్ దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఏంటి చూసేద్దాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసరికి న్యూక్లియస్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ప్రోకారోటిక్ సెల్స్ ఇన్స్టెడ్ దే హ్యావ్ న్యూక్లియాయిడ్ రీజియన్ ఇన్ ద సెల్ సో న్యూక్లియస్ అనేది ప్రోకారియోట్స్లో ఉండదు అది మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఎందుకు అంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఏముంటుంది అంటే న్యూక్లియాయిడ్ రీజన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ సెల్ ఇచ్చిన ఆర్గనిజమ్స్లో దేనిలో సెల్ అనేది ఉండదు అని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్ ఏ వైరస్ ఆప్షన్ బి బ్యాక్టీరియా ఆప్షన్ సి ఫంగే ఆప్షన్ డి ఆల్గే సో ఈ ఆర్గనిజమ్స్లో వెయిట్లో సెల్ ఉండదు అంటే ఆప్షన్ ఏ వైరస్ వైరస్లో సెల్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమిచ్చారు అంటే వైరస్ ఆర్ నాట్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్ వైరస్ అనేది సెల్స్తో మేడ్ అయ్యి ఉండదు దేర్ జెనెటికల్ మెటీరియల్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఎ ప్రోటీన్ కవరింగ్ ఐదర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ హౌ ఎవర్ దే ల్యాక్ ఎ సెయిల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ అదర్ ఆర్గనల్ సీన్ ఇన్ ద సెల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఆర్గనల్స్ ఇచ్చిన సెల్ ఆర్గనల్స్లో వీటిలో ఆర్ఎన్ఏ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది అని అంటున్నారు సో ఆప్షన్ ఏ సెల్ వాల్ ఆప్షన్ బి రైబోజోమ్ ఆప్షన్ సి న్యూక్లియస్ ఆప్షన్ డి సైటోప్లాజమ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా వీళ్ళైతే ఇవ్వడం జరిగింది సో గాల్జీ కాంప్లెక్స్ సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే రైబోజోమ్స్లో ఆర్ఎన్ఏ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమిచ్చారు అంటే రైబోజోమ్స్ ఆర్ టైనీ ఆర్గనలస్ దాట్ కంటైన్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ విత్ ఇన్ ది సైటోప్లాజమ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి సెల్ ఆర్గనల్ దాట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది యానిమల్ సెల్ బట్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ సో కింద ఇచ్చిన సెల్ ఆర్గనల్స్లో ఏది యానిమల్ సెల్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది బట్ ప్లాంట్ సెల్స్లో అనేది యాబ్సెంట్ అయ్యి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ సైటోప్లాజమ్ సెంటిరోజోమ్ అండ్ నెక్స్ట్ మైటోకోండ్రియా సైటోప్లాజమ్ గోల్జీ కాంప్లెక్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది సో డోంట్ మైండ్ దాట్ సో ఇచ్చిన దాంట్లో ఆన్సర్ అనేది ఒక్కటే ఉంటుంది ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చినా కానీ సో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ బి సెంటిరోజోమ్ ఎందుకు అంటే ప్లాంట్స్ ఎల్ ల్యాక్ ఎ సెంటిరోజోమ్ అండ్ లైజోజోమ్ వైల్ ద యానిమల్స్ డూ యానిమల్స్ ఎల్ ల్యాక్ ఎ సెల్ వాల్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ అదర్ స్పెషలైజ్డ్ ప్లాస్టిడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ బిగ్ వ్యాక్యూల్ బట్ ప్లాంట్ సెల్స్ డూ ఇంకా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్లాంట్ సెల్లో సెంటిరోజోమ్ 
లైజోజోమ్స్ ఇవి ఉండవు యానిమల్ సెల్స్లో ఉంటాయి బట్ యానిమల్ సెల్స్లో సెల్ వాల్ క్లోరోప్లాస్ట్ యానిమల్ ప్లాస్టిడ్ సెంటర్ వ్యాక్యూల్ అవన్నీ ఉండవు కానీ ప్లాంట్ సెల్లో ఉంటాయి అని అంటున్నారు సో ఇవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏవి ప్లాంట్ సెల్స్లో ఉంటాయి ఏవి యానిమల్ సెల్స్లో ఉంటాయి మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ ఏంటి అనేది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ప్రోటీన్ సెన్సెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెల్ ఆర్గనల్ సో ఏ సెల్ ఆర్గనల్లో ప్రోటీన్ సెన్సెస్ అనేది జరుగుతుంది అని అంటున్నారు సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి సెల్ వాల్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి రాయబోజోమ్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి న్యూక్లియస్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి సైటో ప్లాజమ్ సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయబోజోమ్లో మనకి ప్రోటీన్ యొక్క సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది సో దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అంటే ప్రోటీన్ సెన్సెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ రైబోన్యూక్లియో ప్రోటీన్ పార్టికల్స్ కాల్డ్ రైబోజోమ్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజమ్ రైబోజోమ్స్ అనేవి ఆబ్వియస్లీ సైటోప్లాజంలో ఉంటాయి సో అందులో మనకి ప్రోటీన్ సెన్సెస్ అనేది జరుగుతుంది రైబోజోమ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజమ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎంఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ టు ది ప్రోటీన్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏని ఎంఆర్ఎన్ఏని ప్రోటీన్స్ కింద తయారు చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్స్ డు నాట్ ల్యాక్ ద ఎబిలిటీ టు డివైడ్ సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ మజిల్ సెల్స్ థర్డ్ ఆప్షన్ స్కిన్ సెల్స్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ నర్వ్ సెల్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి స్కిన్ సెల్స్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ హైలీ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ సచ్ యాజ్ నర్వ్ సెల్స్ మజిల్ సెల్స్ అండ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ల్యాక్ ద ఎబిలిటీ టు డివైడ్ వన్స్ దే హ్యావ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ they remain in this in that state till the end of their life cycles and next question which of the following is a functional unit of a body so mana body yokka functional unit enti an adugutunnaru so idi chaala ante chaala dead easy question so iddi kuda answer cheyalekapothamo ante ink mimmalni adhe evade kaapadal so ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసరికి మైటోకాండ్రియా ఆప్షన్ బి సైటోప్లాజమ్ ఆప్షన్ సి స్ప్లీన్ ఆప్షన్ డి సెల్ మనందరికీ తెలుసు వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇట్ ఈస్ ఏ సెల్ అండ్ దీనికి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది అనవసరమని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకసారి చూసుకుంటే చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నౌ నాస్ ది పవర్ హౌస్ ఆఫ్ యూర్ సెల్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎప్పటి నుండో సిక్స్త్ ఎప్పుడైతే మనకి సైన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి నుండి క్వశ్చన్ ఉంటూనే ఉంటుంది ఉంటూనే ఉంటుంది ఆ డైగ్రామ్ మనం వేస్తూనే ఉంటాం వేస్తూనే ఉంటాం సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ ఆప్షన్స్ మైటోకాండ్రియా 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 చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ ఏ మైటోకాండ్రియా ద మైటోకాండ్రియా ఈస్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ద పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ ఆర్ ద ఆర్గనల్స్ దాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ విత్ ఇన్ ద సెల్ ద మైటోకాండ్రియా ఆర్ ద మేజర్ సైట్స్ ఫర్ ఏటీపీ జనరేషన్ అండ్ ప్లేస్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ ఎ సూసైడ్ బ్యాగ్ ఆఫ్ ఎ సెల్ సో ఇది కూడా సూసైడ్ బ్యాగ్ ఆఫ్ ఎ సెల్ అనే వర్డ్ కూడా మనం చాలా రోజుల నుండి వింటాం వింటూనే వచ్చాం సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మైటోకాండ్రియా గాల్జీ కాంప్లెక్స్ లైజోజోమ్ అండ్ న్యూక్లియర్ సో ఇందులో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి లైజోజోమ్ సో దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అంటే ద డైజెస్టివ్ ఎన్జైమ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లైజోజోమ్స్ సో లైజోజోమ్స్లో డైజెస్టివ్ ఎన్జైమ్స్ అనేవి ఉంటాయి వెన్ లైజోజోమ్స్ రప్చర్ డైజెస్టివ్ ఎన్జైమ్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఎప్పుడైతే లైజోజోమ్స్ అనేవి రప్చర్ అవుతాయో అప్పుడు డైజెస్టివ్ ఎన్జైమ్స్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి విచ్ బిగిన్స్ ద డైజెస్టింగ్ ద బాడీ ఓన్ సెల్స్ దట్స్ వై దే ఆర్ రిఫర్డ్ యాజ్ ది సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ లైజోజోమ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఆర్గనల్స్ సో 
ఏ సెల్లాగ్నల్స్ ద్వారా ఈ లైజోజోమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని అడుగుతున్నారు సో ఆప్షన్ ఏ మైటోకాండ్రియా ఆప్షన్ బి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఆప్షన్ సి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఆప్షన్ డి డిఎన్ఏ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ సో దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది గాల్జీ బాడీ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ వేసికల్స్ ఫ్రమ్ ది గాల్జీ కాంప్లెక్స్ విత్ ఎండో ఎండోజోమ్స్ ప్రొడ్యూస్ లైజోజోమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ మాడిఫైయింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్ మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి మైటోకాండ్రియా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అండ్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసరికి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసరికి డిఎన్ఏ అండ్ దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ సో రీజన్ ఏంటి అంటే ద గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ వేర్ ప్రోటీన్స్ ఫ్రమ్ ద ఈఆర్ మీన్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఆర్ ఫర్దర్ ప్రొసెసడ్ అండ్ సార్టెడ్ బిఫోర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు దేర్ ఫైనల్ డెస్టినేషన్స్ సెక్రీషన్ లైసోజోమ్స్ ఆర్ ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్ డస్ నాట్ కంటైన్ సెల్ వాల్ ఇచ్చిన వాటిలో దేనికి సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు ప్లాంట్ సెల్ బ్యాక్టీరియా ఫంగై అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి యానిమల్ సెల్ సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యానిమల్ సెల్లో ఎలాంటి సెల్ వాల్ అనేది కూడా ఉండదు ఇట్ హ్యాస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ బట్ దెర్ ఈస్ నో సెల్ వాల్ ప్లాంట్ సెల్ రిక్వైర్స్ ఎ సెల్ వాల్ బట్ యానిమల్ సెల్ డు నాట్ యాజ్ ప్లాంట్స్ రిక్వైర్ ద స్టిఫ్నెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్రో అప్ అండ్ అవుట్ సో ఇక్కడ ప్లాంట్ సెల్కి సెల్ వాల్ కావాలి యానిమల్ సెల్కి సెల్ వాల్ అనేది అవసరం లేదు అని క్లియర్గా అయితే చెప్తున్నారు ఫర్ ది గ్రోత్ అండ్ స్టిఫ్నెస్ ప్లాంట్ సెల్స్కి అయితే సెల్ వాల్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి అండ్ సెల్ మెంబ్రీన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్ సెల్స్ అండ్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లాంట్ సెల్స్ ఓన్లీ హ్యావ్ ద సేప్స్ ఆఫ్ దియర్ సెల్ వాల్స్ బట్ యానిమల్ సెల్ కెన్ హ్యావ్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ షేప్స్ డిఎన్ఏ ఇస్ స్టోర్డ్ ఎన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ సో ఏ సెల్ ఆర్గనల్లో డిఎన్ఏ అనేది స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్ అని నేను అంటాను ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి మనం ఈ డయాగ్రామ్స్ వేస్తూనే ఉన్నాం వేస్తూనే ఉన్నాం వేస్తూనే ఉన్నాం సో ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసరికి సెల్ వాల్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసరికి సెల్ మెంబ్రేన్ ఆప్షన్ సి న్యూక్లియర్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ సైటోప్లాజమ్ ద ఆప్షన్ సి ఈజ్ న్యూక్లియర్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ రీజన్ వచ్చేటప్పటికీ డిఎన్ఏ కంటైన్స్ ద బ్లూ ప్రింట్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీస్ నీట్లీ ప్యాక్డ్ ఇన్ ఎ డబల్ హెలెక్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ దాట్ టర్న్స్ డిఎన్ఏ ఇన్ టు ద ప్రోటీన్స్ అండ్ దే టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ డిస్టింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది సెల్ వాల్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ వేర్ ద డిఎన్ఏ ఈజ్ స్టోర్డ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది సరిగ్గా పడలేదు ఐ మీన్ సరిగ్గా టైపింగ్ అనేది సరిగ్గా పడలేదు బట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సెల్ థియరీ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ సో సెల్ థియరీ దేనికి అప్లికబుల్ కాదు అని అంటున్నారు సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఆల్గే ఇట్ ఈస్ ఆల్గే అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి వైరస్ థర్డ్ ఆప్షన్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫంగే సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే సెల్ థియరీ అనేది దేనికి అప్లికబుల్ కాదు అంటే వైరస్కి అప్లికబుల్ కాదు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ గివెన్ బై సెల్ థియరీ సో కింద మనకి చాలా నేమ్స్ అయితే ఇచ్చారు సో వాటిలో మనకి సెల్ థియరీని ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అని అంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాబర్ట్ హుక్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ స్క్వాన్ అండ్ స్కెల్డన్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ డార్విన్ అండ్ వెలాక్ సో వీటిలో మనకి సెల్ థియరీ ఇచ్చిన వాళ్ళు స్క్వాన్ అండ్ స్కెల్డన్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమిచ్చారు అంటే సెల్ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై టూ జర్మన్ బయాలజిస్ట్ ఎమ్ స్కెలిడన్ అండ్ టి
and next question is mitochondria was discovered by so mitochondria ni kind ichina vaatle evvaru kind konni names icharu kada so vaatlo evvaru discover chesaru ani antunnaru so first option vachesarki g e palade and second option altman and third option is schools and fourth option is robert brown the correct option is option b altman and next question vachu sir ki food substances are digested with the help of the enzymes that are present in so mana inda akade suicidal bags gurinchi maatladukundam so adi burst ayipothe burst ayinappudu digesting enzymes anevi release avutayi ani so same dan related question idu koncham so option c lysosomes is the correct answer so eppudaithe adi రప్చర్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి డైజెస్టివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి సో మనం ఆన్సర్ చూసేద్దాం ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ సి లైజోజోమ్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్న క్వశ్చన్స్ సో మ్యాక్సిమమ్ టఫ్నెస్ అనేది పేపర్ టఫ్నెస్ అనేది ఇలానే ఉంటుంది దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండదు దీనికన్నా తక్కువగా కూడా ఉండదు సో మొత్తం సిలబస్లో ఉన్న మొత్తం మొత్తం బేసిక్స్ అనేవి చూసుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేసుకుంటారు అండ్ అలాగే మంచి ర్యాంక్ కూడా ఖచ్చితంగా సంపాదిస్తారు ఆ నెక్స్ట్ మంచి సీట్ కూడా వేస్తారు సో ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి అండ్ నేను మొన్న అయితే ఒక పోల్ పెట్టాను మీ ప్రిపరేషన్ ఎంతవరకు వచ్చిందని ద బ్యాడ్ రిజల్ట్ ఈజ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఇంకా స్టార్ట్ కూడా చేయలేదు సో తర్వాత అయితే చాలా అంటే చాలా 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 బాధపడతారు అయ్యో అప్పుడు చదువుకుని ఉంటే బాగున్ను ఇప్పుడు మంచి కాలేజ్లో చదువుకుందనే కొంతమంది సపోజ్ వాళ్ళకి ర్యాంక్ రాకపోతే మంచి యూనివర్సిటీలో అయితే సీట్ అయితే ఖచ్చితంగా రా రాదు సో మంచి ర్యాంక్ వస్తేనే మీకు సీట్ అనేది వస్తుంది లేదు మంచి ర్యాంక్ రాకుండా అంటే మీరు ఖచ్చితంగా డబ్బులు కట్టుకుని చదువుకోవచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ అని నేను అనుకుంటాను సో మంచిగా చదువుకోండి టైం ఉంది కాబట్టి ఇంకా మీకు ఇంకా కొంచెం ఛాన్స్ ఉంది సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో చదవండి ఇంకా ఎన్నో రోజులు లేదు కాబట్టి సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ప్రిపరేషన్ అనేది మంచిగా అవ్వండి అంతే అండ్ అలాగే స్ట్రాటజీ కూడా చెప్పాను కదా సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చూడండి కాన్సెప్ట్ చూసి ఒక చిన్న ఏమర్థమైందో ఒక షార్ట్ నోట్స్ అనేది రాయండి తర్వాత దానికి సంబంధించిన బిట్స్ అనేవి మీరు గూగుల్లో కొట్టచ్చు లేకుంటే యూట్యూబ్లో కొట్టచ్చు బోల్డ్ అని వేస్ ఉన్నాయి ఓన్లీ మీకు బిట్ బ్యాంక్స్ ఉంటే సరిపోదు ఐ మీన్ బిట్ బ్యాంక్స్ నుంచి డైరెక్ట్ బిట్స్ వచ్చేస్తాయి అని ఎవ్వరు అనరు ఏ బిట్ బ్యాంక్లోంచి కూడా డైరెక్ట్ బిట్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం వచ్చేవు ఆ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ రావచ్చు కానీ అవే బిట్స్ రావు సో జస్ట్ మీరు నార్మల్ ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ ఏదో బుక్ చూడండి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి లేకుంటే ఏదో ఒకటి అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఆ టాపిక్ ఎంతవరకు మీకు బ్రెయిన్కి ఎక్కింది ఎంతవరకు మీరు పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు నెక్స్ట్ టాపిక్కి మూవ్ అవ్వచ్చా లేదా అని సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవ్వాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ సో హోప్ మీరు మంచిగా ఇవి సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నారు అని అనుకుంటున్నాను సో అండ్ అలాగే నేను పోల్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ పెడదామనుకుంటున్నాను డైలీ ఏదో ఒక టాపిక్ నుండి సో ఫర్ ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ పోల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎగ్జామ్కి మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో